السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين بريم الله مؤمنين على ست بشواسي على ست بشواسي على ജഗന്നീ നേതാവായ തമ്പുരാൻ പരിശുദ്ധ റമദാൻ മാസത്തിൻ്റെ പിറക്കത്തുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു പോയ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും സദയും വിട്ടു പുറത്തു മാപ്പാക്കി നൽകുമാറാകട്ടെ പരിശുദ്ധ റമദാനിൻ്റെ അനുഗ്രഹീത രാപ്പകളുടെ പിറക്കത്തുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ നിന്നും നമുക്കെല്ലാവർക്കും മോചനം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രിയമുള്ളവര് പരിശുദ്ധ റമദാൻ മാസത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ദിവസത്തിലാണ് നാം ഏവരുമുള്ളത് അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ തേന്മഴ പെയ്തുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ റമദാൻ നമ്മിലേക്ക് ആഗതമാകുകയും ഏകദേശം അതിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് അത് നീങ്ങുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഇത്തരുണത്തിൽ ധാരാളം സൽക്കർമ്മങ്ങളെ കൊണ്ട് നാം പരിശുദ്ധ റമദാനിനെ വരവേൽക്കുകയും കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി പരിശുദ്ധ റമദാനിനോടുള്ള ബാധ്യതകളെല്ലാം പൂർത്തീകരിച്ചുകൊണ്ട് നാം മുന്നേറുകയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള കാരുണ്യങ്ങളും പാപമോചനങ്ങളും നരകമോചനവും കരസ്ഥമാക്കുന്നതിൻ്റെ ബന്ധപ്പാടിലും പരിശ്രമത്തിലുമാണ് എല്ലാ ഓരോ സത്യവിശ്വാസികളും അതിനിടയിലാണ് ലോകത്തെ പിടിച്ചു കുലുക്കിക്കൊണ്ട് കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എല്ലാവരെയും വീണ്ടും പ്രതിരോധത്തിലേക്ക് എടുത്തെറിയപ്പെടുകയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരീക്ഷണമാണോ അതോ ശിക്ഷയാണോ എന്നറിയാൻ കഴിയാതെ സത്യവിശ്വാസികൾ അതുപോലെ തന്നെ പൊതുജനങ്ങളും ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ജനങ്ങളും വൈറസിൻ്റെ മുന്നിൽ പകച്ചു നിൽക്കുന്ന ഈ പ്രത്യേക പശ്ചാത്തലത്തിൽ പരിശുദ്ധ റമദാനാണ് നമുക്കൊരു മോചനത്തിൻ്റെ മാർഗം അള്ളാഹുവിങ്കിലേക്ക് എല്ലാം പറയാനും നന്മകളെ കൊണ്ട് അടുത്തു വരാനും പ്രതിരോധ സജ്ജമാകാനുമുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് പരിശുദ്ധ റമദാൻ സമയങ്ങളും സന്ദർഭങ്ങളും വീണുകിട്ടിയതാണ് ആ സമയങ്ങളെയും സന്ദർഭങ്ങളെയും പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൃപ്തി കരസ്ഥമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങളിലൂടെ നാം കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ചലിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ഉത്തമനായ ഒരു ദാസനായി നമുക്കെല്ലാം മാറാൻ സാധ്യമാകുകയും പാപങ്ങളെ പൊറുക്കപ്പെട്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള അപാരമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കുക എന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് സത്യവിശ്വാസിക്കുള്ളത് കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക അതിലൂടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൃപ്തിയും പൊരുത്തവും കരസ്ഥമാക്കുക ഇതാണ് സത്യവിശ്വാസിയുടെ മുന്നിലുള്ള ലക്ഷ്യം ആ ലക്ഷ്യപൂർത്തീകരണത്തിന് ധാരാളം കഷ്ടപ്പാടുകളും വിഷമങ്ങളും ഒക്കെ സഹിക്കേണ്ടി വരും ജീവിതത്തിൽ ആ വിഷമങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും ഒക്കെ ദുനിയാവിൽ മാത്രമായി ഒതുങ്ങി നിൽക്കണം നാളെയുള്ള ബർസഹിയായ ജീവിതത്തിലോ പാരത്രിക ജീവിതത്തിലോ ഉണ്ടാകുവാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ സത്യവിശ്വാസിയും അവിശ്വാസിയും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലാതെ പോകും സത്യവിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന് കഷ്ടപ്പാടുകളും പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാകേണ്ടത് ദുനിയാവിൽ മാത്രമാണ് ദുനിയാവിനപ്പുറമുള്ള ജീവിതത്തിലേക്ക് കഷ്ടപ്പാടുകളോ വിഷമങ്ങളോ പ്രയാസങ്ങളോ ഉണ്ടാകുവാൻ പാടില്ല സത്യവിശ്വാസിക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുകയില്ല കാരണം അവൻ്റെ പ്രയാസങ്ങൾ ദുനിയാവോടുകൂടി തീർന്നിരിക്കണം മരണത്തോടുകൂടി തീർന്നിരിക്കണം 
മരണശേഷമുള്ള ബർസഫിയായ ജീവിതം മുതൽ അവന് സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും സന്തോഷവുമുള്ള ഒരു ജീവിതമായിരിക്കണം അവനാണ് യഥാർത്ഥ സത്യവിശ്വാസി ഇത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനും അതേപോലെ തന്നെ പ്രവാചകന്റെ വചനങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ് നമുക്കറിയാം ദിനേന നാം ചർച്ച ചെയ്തു വരുന്നത് പരിശുദ്ധ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമാത്തങ്ങൾ പുണ്യ റമദാൻ മാസത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പവിത്രതയായി നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയ തറാവീഹ് നമസ്കാരത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയെക്കുറിച്ചാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് തറാവീഹുകളുടെ ശ്രേഷ്ഠതയും അതിന്റെ പവിത്രതയും ആ തറാവീഹ് നമസ്കാരം ആത്മാർത്ഥതയോടെ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നവർ കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലത്തിന്റെ വണ്ണവുമൊക്കെ നാം പ്രതിപാദിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് പരിശുദ്ധ റമദാനിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ദിവസമാണ് ഇന്ന് അള്ളാഹു താര ആയുസും ആരോഗ്യവും സാഹചര്യവും നമുക്ക് അനുകൂലമാക്കിയ ഇൻഷാ അള്ളാ ഇന്ന് നാം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി പരിശുദ്ധ തറാവീഹ് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ നമസ്കരിക്കും ആ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ തറാവീഹ് നാം നമസ്കരിച്ചാൽ പുണ്യ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമാത്തങ്ങൾ ആ തറാവീഹ് നമസ്കരിക്കുന്നവർക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന പ്രതിഫലത്തെ പറ്റി നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നത് ബനല്ലാഹു ലഹു മദീനത്തൻ ഫിൽ ജന്ന സ്വർഗലോകത്ത് പടച്ചതം പുരാൻ അവനു വേണ്ടി ഒരു തോട്ടത്തെ തന്നെ ഒരു പട്ടണത്തെ തന്നെ എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളുമുള്ള ഒരു മേഖലയെ പടച്ചതം പുരാൻ നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് മുത്തനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യന് ദുന്യവിയായ ജീവിതത്തിൽ ജീവിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ അവന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാമഗ്രികളും എന്തെല്ലാം വേണോ അതാണ് അവൻ്റെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലങ്ങളും കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അവർ ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു വീട് വേണം അതേപോലെ തന്നെ അവന് കഴിയാനുള്ള സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സ് വേണം തൊഴിൽ വേണം ഒരു മനുഷ്യന് ദുന്യവിയായ ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ജീവിക്കാൻ അനുയോജ്യമായിട്ട് അവന് വേണമോ അതേപോലെ പഠിച്ചതം പോരാൻ സ്വർഗലോകത്ത് ഇവനു വേണ്ടി ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം പടച്ചതം പുരാൻ നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് മുത്തനബി സുല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് സ്വർഗലോകത്ത് ഒരു പട്ടണം തന്നെ അള്ളാഹു അല്ല സുബാനുഭൂവത്താല അവന് നിർമ്മിച്ചു നൽകുമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സുല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോ ഒരു ഒരു മേഖല അവന്റെ സാമ്രാജ്യമായിട്ടാണ് അള്ളാഹുതാല സ്വർഗലോകത്ത് അവന് നൽകുന്നത് നമുക്കറിയാം ഉത്തരവി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മാത്രങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ധാരാളം ഹദീസുകൾ സ്വർഗലോകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മാത്രങ്ങൾ ഒരിക്കൽ സഹാബത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തല്ലോ ഒരു വ്യക്തി സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചാൽ സ്വർഗത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയൊരു ആനുകൂല്യവും അനുഗ്രഹവുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നൽകപ്പെട്ടത് എങ്കിലും അദ്ദേഹം വിചാരിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് എനിക്ക് പടച്ചവൻ നൽകിയത് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിചാരവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുന്നതും ഇതേ രൂപത്തിൽ പടച്ചതം പുരാൻ സ്വർഗലോകത്തെ സംവിധാനിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും അതായത് ഏതൊരു മനുഷ്യൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചാലും അവന്റെ മനസ്സിന് സംതൃപ്തി കിട്ടുന്ന രൂപത്തിലാണ് ഇതിനപ്പുറം ഇനി എനിക്ക് കിട്ടാനില്ല എനിക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടിയത് എന്നൊരു സംതൃപ്തിയാണ് എല്ലാ ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും ഹൃദയത്തിലെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്തരുണത്തിലാണ് പടച്ചത പോരാൻ സ്വർഗത്തെ സംവിധാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു താര ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ തറാവീഹ് നമസ്കരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് പണതു കൊടുക്കുന്നത് ഒരു പട്ടണത്തെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ എത്രയോ പ്രതിഫലമാണ് ഒരു തറാവീഹിലൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിക്കുക ഇതിലൂടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അയാൾ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കൽ മാത്രമല്ല സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയാനുള്ള ഒരു സാമ്രാജ്യം തന്നെ പടച്ചതം പുരാൻ സംവിധാനിക്കുകയാണ് ഒരു തറാവീഹ് നമസ്കരിച്ചാലുള്ള ഒരു നേട്ടമാണത് അപ്പൊ അത്രത്തോളം അള്ളാഹുവിനോട് ഈമാനോടെ ഇഹലാസോടെ പ്രതിഫലം കിട്ടണമെന്ന് അദമ്യമായി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ എത്രത്തോളം ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ പ്രതിഫലം നമുക്ക് കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അത്രത്തോളം ആത്മാർത്ഥതയോടെ നാം അത് ചെയ്യണം ആത്മാർത്ഥതയോടെ ചെയ്യണം അള്ളാഹിനു വേണ്ടി എന്ന വിചാരത്തിൽ നാം ചെയ്യണം 
ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് റബ്ബ് സുബഹാനുഭൂവത്താല പറയപ്പെട്ട മുത്തനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയ പ്രതിഫലം എനിക്ക് കിട്ടണം എന്ന നിബന്ധനയിൽ തന്നെ ആ ഉദ്ദേശത്തിൽ തന്നെ ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ തന്നെയാണ് നാം ആ പ്രവർത്തനം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടത് റബ്ബുൽ ലസത്തായ തമ്പുരാൻ ഇത്തരത്തിൽ മുത്തനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഓരോരോ തറാവീഹിനും ഓരോരോ പുണ്യങ്ങൾക്കും ഓരോരോ നന്മങ്ങൾ നന്മകൾക്കും എത്രയോ പ്രതിഫലങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തന്നിട്ടുണ്ടോ ആ പ്രതിഫലങ്ങളെല്ലാം പരിശുദ്ധ റമദാനിൻ്റെ വർക്കത്തുകൊണ്ട് നമുക്കെല്ലാവർക്കും പഠിച്ചതം പുരാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എല്ലാ മേഖലകളിലും പഠിച്ചവൻ നമുക്ക് വിജയവും സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയുമുള്ള ജീവിതം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് വളരെ ആത്മാർത്ഥതയോടെ ദുവ ചെയ്യുകയാണ് വാഹൃദാപത്തി അനഹമ്മദുലാമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്ത